час останніх російських повітряних атак ми з вами бачили випадки, коли ворог наносить повторний удар, коли на місце злочину приїздять екстрені служби. Через це у Міністерстві внутрішніх справ почали переглядати алгоритм роботи надзвичайників, про що й поговоримо з речником Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександром Хорунжем. Пане Олександре, добрий ранок. Вітаю. Слава Україні! Героям слава! По-перше, оці повторні удари, які росіяни наносять і через які вже, на жаль, загинули українські рятувальники, медики, поліціянти – це щось нове за вашим досвідом? Чи росіяни так робили постійно? Яна, ну, на жаль, повторні обстріли працівників екстрених служб, служб під час проведення аварійно-рятувальних робіт носять системний характер. І це було, як і на початку повномасштабної війни, так і, про, і ці повторні удари відбуваються і зараз, але вони стали інтенсивнішими. І росіяни свідомо йшли та йдуть на порушення відповідно правил війни, використовуючи зброю і такі невибіркові дії. При цьому об'єктами нападу стають об'єкти і цивільної інфраструктури, і заклади охорони здоров'я, і, і ринки, паркові зони, ну і, зокрема, підрозділи ДСНС, де дислокуються наші рятувальники. Тому просто останнім часом їх стало більше. На якому етапі розробка нового алгоритму реагування і чого очікує від цих змін ДСНС? Розроблений проект наказу МВС, відповідно до якого будуть конкретизовані порядок залучення особового складу до рятування людей у випадку, коли не знято загрозу обстрілів, відповідно розроблені рекомендації ДСНС, які впроваджуються, виконуються, і в рекомендаціях цих детально визначено порядок організації служби в підрозділах і реагування на надзвичайну ситуацію, особливо, які стосуються території областей, де постійно ведуться обстріли. Разом з тим, ну, хочу відмітити, що на 100% в особовий склад убезпечити, напевно, неможливо. Чому? Тому що першочергове завдання рятувальників є виїжджати безпосередньо. Вони виїжджають одні з перших на надання допомоги і рятувати людей. І, наприклад, ми не можемо чекати годину або дві, коли людині потрібна допомога саме зараз. І ми справляємося зі своїми задачами і виконуємо ту покладену функцію, основну функцію порятунок людей, яка на нас є. От тому і цікаво, а що можна в цьому алгоритмі змінити, враховуючи специфіку вашої роботи? Якщо людина під завалом, а будинок палає після обстрілу, ну, зрозуміло, що через годину навряд чи там когось уже можна буде врятувати. Але приїхавши одразу на місце, можуть загинути рятувальники. А, дивіться, тут залежить все від обставин і від розвідки, тому що ми отримуємо повідомлення від громадян, від органів місцевої влади і, відповідно, розвідка, вона розпочинається з отримання повідомлення. В залежності від категорії повідомлень, в залежності від того, що відбувається на місці, будуть застосовані, відповідно, і сили, і засоби ДСНС. І на цьому принципі і розробляються відповідно регламенти. Звичайно, посилюється і бронезахист наших е, рятувальних підрозділів. Е, тому е, визначено все чітко, я не буду все розповідати mm-hmm. для того, щоб цю інформацію не скористався ворог. Але повірте, що всі можливі заходи для того, щоб убезпечити наших співробітників, вони здійснюються і виконуються. Враховуючи те, що, як ви кажете, зросла кількість цих повторних ударів з боку росіян і є загиблі рятувальники, який настрій серед особового складу ДСНС зараз? Трошки втомились, хлопці, але скажу так, що бойовий настрій, вони завжди і як і вся служба ДСНС, готова виконувати завдання за призначенням, готова рятувати людей, евакуювати, надавати психологічну допомогу, гасити пожежі і багато інших функцій, які зараз виконує е- система ДСНС, зокрема рятувальники, піротехніки розмінової території. Е- ніхто не включає задню, всі готові і е- до виконання своїх завдань. Дякую вам величезне, дякую всім, хто виїздить на місце російських злочинів і одразу надає там допомогу людям попри ризик для власного життя. Це був Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.